السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ ایوننگ ویلکم ٹو ابابی انگلش لیول ون آئی ایم یور ٹرینر سنا خان اینڈ آئی ہوپ یور آل ریلی فائن اینڈ لرننگ الاٹ اینڈ انجوائنگ الاٹ ان دس کورس اور ٹوڈیز ٹاپک از فیوچر سمپل اینڈ پروگریسو ٹینس آلسو وی کین ہیو اے لک آن ہاؤ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ورکس بفور وی موو آن ٹو دا ٹاپک لیٹس ٹیک اے کوئک وی کیپ In the last lecture, we discussed past simple and progressive tense. We talked about the uses of both the tenses. We also discussed regular and irregular verbs. And we had a daily dose of an idiom. Do you remember what that was? You guessed it right. It was in a pickle. And I'm sure you remember what it meant. This idiom is used when you are in a difficult situation it expresses that you are in a difficult situation and you do not have any idea how to fix it and you're asking for support or help for example i am sorry you explained the entire procedure to me but i am in a pickle again unfortunately would you help me something like this and i'm sure you've practiced it three times a day and i look forward to your submissions of project works let's move to our topic today today we are going to discuss first future simple and future progressive tenses they're pretty easy so the formula being subject the helping verb the verb and the object now you have to understand here that helping verb is always going to be will in the future tense In an old school in English we would also use shall with i and with we but now in modern English we the shall is obsolete we don't use shall anymore not in the formal settings even we use will throughout formal informal casual drawing room language business and corporate communication we use will then comes the first form of the verb and the object here are different sentences given for example positive sentences i will come you will come she will go it will rain the thing to notice is that with each of the subject you're using will as come is an irregular verb So you might say that it's confusing it doesn't really express which form of verb it is so let's come up with different verbs in different situations when we talk about the negative it will add not after the helping verb for example you will not come he will not go i will not sleep she will not cook now different with different verbs you are able to tell that i am using first form when i'm talking about the future same case goes with the interrogatives i've introduced an interesting thing here which is interrogative negatives which means instead of asking a tag question i directly ask the negativity in the situation for example won't she come in won't she cook won't we go to the party now won't the contraction here means would not you're also going to discuss can and could will and would what is the difference why are we using one and not the other which context can we use would or will in we are going to discuss this in the coming lectures inshallah one important thing the uses of simple future tense When you talk about an unplanned future action for example winter will come soon but you have no idea when then you're going to use simple future tense you also use it when your action decided at the moment of speech for example i have a headache i will take a medicine for example you are listening to this lecture right now you're saying i'm listening to the lecture i'll make notes later or i will make notes later so using future simple tense for 
some action that you're going to do but you have decided it at the moment of speech right now so for them you're going to use simple future simple future ka formula bhi yahan pe likha hua hai subject plus will plus v1 v1 means first form of verb of course it's also used for thoughts predictions assumptions fears about the future i promise i won't tell this anyone so you're promising something you're sure about this it's also used for offering asking for a request promising or ordering for example i'm afraid we'll get wet i'm afraid i will get late for the bus i'm afraid i will not be able to submit the assignment on time so you're fearing something for pre- unpreventable actions for those actions that are going to happen no matter what you do they're out of your control for example winter will come soon now you don't have any control over this event it's going to happen anyway so winter will come soon summer will end by the end of the year with conditional time and purpose clauses when i arrive home i will call you conditional time and purpose which means one is connected to the other i will not call you until and unless i arrive at home so when i arrive at home second clause mein aap simple future use karke batayenge ke after arriving at home i will call you all right after this quicker review of the uses let's move to the second tense which is future progressive or future continuous now you have a pretty clear idea ke future progressive ya koi bhi progressive tense jab hum use karte hain to usme v1 yani verb ki first form ke sath ing add karte hain aur usko hum kehte hain present participle so the formula is pretty simple subject will be and verb plus ing object is optional sometimes hota hai sometimes nahi hota lekin isme jo additional baat hai wo ye hai ki humne progressive tense mein be add karna hai yahan pe ye yaad rakhne ki baat hai ki aapne present aur past ke progressive tenses mein be use nahi kiya tha future ke progressive tense mein aap be use karenge i will be singing in the concert tomorrow i will be dancing in the party tomorrow isi tarah jab iska negative banayenge to jaise hum hamesha se karte aaye hain ki kisi bhi sentence mein jab kisi bhi tense ko use karte hue aapne negative banana hota hai to usme aap hamesha helping verb ke sath helping verb ke bilkul baad mein not lagate ho to agar aap पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला कंपेयर करें तो इसमें यू कैन सी वेरी वेल के सब्जेक्ट है विल है उसके बाद नॉट ऐड करके फिर आपने बी लगाया और फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो आई विल नॉट बी साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द स्कूल टुमारो आई विल नॉट बी एड्रेसिंग द कॉन्सर्ट टुमारो I will not be addressing at the university tomorrow. इसी को जब आप क्वेश्चन या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक ही चॉइस है हमारे पास कि हम विल ही यूज करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप शेल यूज नहीं करेंगे शेल अब आप एप्लीकेशन में भी यूज नहीं करते हो बिकॉज ये ऑब्सोलीट हो चुका है मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी दोनों के साथ अब शेल नहीं आता हमेशा विल आता है तो ये बात आपने याद रखनी है विल के बाद सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस मे और मे नॉट बी दी ऑब्जेक्ट विल यू बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो विल यू बी सबमिटिंग द असाइनमेंट टुमारो विल यू बी डांसिंग इन द पार्टी टुमारो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे हम इसी के राउंड प्रोजेक्ट वर्क भी करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्शन हैं रिमेंबर यूजली स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज इन द प्रोग्रेसिव फॉर्म विल बी के साथ आई एन जी हमने पास्ट प्रोग्रेसिव में हमने ये बात की थी कि हम प्रोग्रेसिव टेंस तब यूज करते हैं जब हम पैरल एक्शन की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट 
and I say that this action was happening and this and this and this like four five six ha- actions were happening in that past time that I'm talking about for example I have last lectures an example that I was cooking she was sleeping mom was going for a jogging track my brother was singing etc etc so four five work when at one time pe ho rahe, parallel actions are happening past mein to hum usko past progressive mein batate same is the case with the future progressive ke parallel election agar future mein humne batane to uske liye bhi hum future progressive use karenge not future simple she will be watching tv he will be cooking dinner baby will be crying while he is cooking dinner she will be watching tv look so parallel action future progressive emphasis karne ke liye future plans pe ya intentions pe Hamesha future progressive or continuous tense lagate. They'll be coming to visit us next week. We'll be going to the northern areas next week. Interrupted actions in the future. Ye bahut important hai, lekin bahut easy concept hai to understand. Ke interrupted actions ke baare mein jab aap baat karte hai, for example, I will be waiting for you when you arrive tonight. So action actually is, I will be waiting. और ये कंडीशनल है ये डिपेंडेंट है ऑन योर अराइवल सो व्हेन यू अराइव टू नाइट द एक्शन द वेटिंग दैट आई एम डूइंग इट्स गोना बी इंटरप्टेड वो खत्म हो जाएगी उसके बाद आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू एनी लॉन्गर तो वो इंटरप्टेड एक्शन जो कि फ्यूचर में होना है आज आने वाली रात में उसके लिए भी हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव ही यूज करते हैं एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम इन द फ्यूचर she will be taking an exam at 2 pm tomorrow so don't call her then ye action in the progress hai ye abhi ruka nahi hai future tense ki baat ho rahi hai lekin action in the progress hai wo abhi imtihan de rahi hogi to uske liye bhi hum uh, continuous tense ko use karenge ek bahut interesting tense hum discuss karne wale hain isme present perfect परफेक्ट से आपको पता चल गया कि जो भी काम जिस चीज़ की भी बात हो रही है वो ख़त्म हो चुका है शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो चुका है तो वो परफेक्ट है और क्योंकि वो प्रेजेंट में शुरू हुआ प्रेजेंट में ही ख़त्म हुआ तो उसके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है सब्जेक्ट है दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाते हैं यहाँ पर याद रखने की बात यह है ही शी और इट के साथ हैज आएगा या कोई भी थर्ड पर्सन का नाउन है उसके साथ हैज आएगा आई वी दे और यू इनके साथ हैव आएगा ये वही बिल्कुल बात है जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ी थी कि ही शी इट थर्ड पर्सन इन सब के साथ डज आएगा और आई वी दे यू के साथ डू आएगा इसी तरह यहाँ पर ही शी इट और एनी थर्ड पर्सन एनी अदर पर्सन के साथ हैज और आई वी दे यू के साथ हैव I have tried sushi. मैंने sushi चख ली है Tried means चखना कोई भी खाने की चीज़ चखना means ये try करें ये मैंने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है ये try करें तो I have tried biryani. I have tried the korma. I have tried sushi. Tried third form. इसी तरह जब आप इसका negative sentence बनाएंगे तो उसमें subject के बाद obviously आपका helping verb तो आता ही है जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जब आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज या हैव उसके फौरन बाद आप नॉट ऐड करेंगे और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आई हैव नॉट ट्राइड सूशी आई हैव नॉट डन माय होमवर्क नाउ डू डिड और डन तीन फॉर्म्स हैं वर्ब की तो मैंने इसमें से थर्ड फॉर्म यूज़ किया बिकॉज एक्शन इज कम्प्लीटेड इन द प्रजेंट आई हैव नॉट डन माई होमवर्क He has not gone for a walk. अब आप देखें कि मैंने I के साथ have लगाया he के साथ has लगाया he, she, it और third person के साथ has. He has not gone for a walk. He has not attended the party. इसी तरह जब इसका question बनाएंगे interrogative बनाएंगे तो helping verb start में आ जाएगा subject आएगा main verb आएगा object आएगा same ऑर्डर है अगर आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं इफ़ यू आर एबल टू सी द अरेंजमेंट एंड द ऑर्डर यू मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग बाय नाउ के जितने भी टेंशन हैं उसमें बिल्कुल एक ही तरह की कंपोजिशन आ रही है विद वेरी लिटल डिफरेंस जो हेल्पिंग वर्ब में या वर्ब की फॉर्म में आ रहा है 
उसकी अरेंजमेंट उसकी शफलिंग बिल्कुल हम उसी तरीके से कर रहे हैं हर टेंस में सो हैव यू ट्राइड सुशी हैव यू गॉन टू स्कूल हैज शी कुकड द डिनर हैज सारा अटेंडेड द पार्टी अब आप इसमें गौर करें कि मैं सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्क किस तरह से चेंज कर रही हूँ इसी में टैग क्वेश्चन भी बना सकते हैं टैग क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था और हम प्रोजेक्ट वर्क में इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट के टैग क्वेश्चन किस तरह बनाने हैं इसके यूजेज हैं यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज आई एम जस्ट गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग आप इसके यूजेज और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे थिंक अबाउट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एंड कम अप विद दम इन द प्रोजेक्ट वर्क बिकॉज वी कैन हैव क्वेश्चन अराउंड दिस वन इज वेल All right this is very important past recent events past experiences unfinished situations teen bahut important cheeze hain aur inke liye vocabulary bhi likhi hui hai ke in situations mein hum present perfect ko istemal karte hain present perfect ka matlab kya hai ki hum has have lagayenge usme has have laga ke उसके साथ अगर पास्ट रीसेंट इवेंट है तो हैज हैड की जगह हैड आ जाएगा चाहे जो भी सब्जेक्ट uh, है आई वी दे यू ही शी एट थर्ड पर्सन सब के साथ हैड आएगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अनफिनिश्ड सिचुएशंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर बीन ऑफ कोर्स बी की फॉर्म वर्क करके हमने ये लगाई यहाँ पे आई हैव बीन हेयर ऑल डे हाउ लॉन्ग फॉर सेंस लेटली लेटली मीन्स ऑफ कोर्स रिसेंटली तो इन सब के साथ हम यही काम कर रहे हैं कि हम हैज हैव थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे पास्ट एक्सपीरियंसिस वी डोंट से वेन दीज इवेंट्स हैपन हमने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया वी हैव बीन टू रोम एंड फ्लोरेंस आई हैवेंट रेड दैट बुक अगर आप गौर करें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रीड की तीनों फॉर्म्स इट्स एन इरेगुलर वर्ब so the spelling is same read spells r e a d but when we speak second and third form have different pronunciations which is read first form is pronounced as read r e a d second and third form are uh, pronounced as r e d read but the spelling are same for all three of them so for those past experiences when we don't say what the when the event happened for example never ever never happened before it has never happened before this certain incident has never happened before so when never is there you understand that it is a past experience and you have to use present perfect with this which means has or have helping verb and third form of verb all right now for the first and last situation past recent events and unfinished situations go through them by yourself pause the video here think about a few more examples come up with them in the project work one very important and burning question what is the difference between simple past tense and present perfect because sometimes they seem to be overlapping each other so first off Simple past tense is used to express unfinished events. For example, my son was sick on Monday. You cannot use present perfect because your son is not sick now. So he the event has finished in the past. But in an event to express unfinished event that started in the past and is continued in the present. It's not finished, not in the past, not in the present. Abhi khatam nahi hua. पास्ट में शुरू हुआ था उसका स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट में था कल में भी शुरू हुआ था मे बी हफ्ता पहले शुरू हुआ था या महीना पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो चल रहा है अभी ख़त्म नहीं हुआ ना पास्ट में ख़त्म हुआ ना अभी ख़त्म हुआ प्रेजेंट में भी वो जारी है फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिव्ड इन पेरिस फॉर फाइव ईयर्स एंड आई स्टिल लिव हेयर तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे आई के साथ हैव लिव्ड हैज़ हैव में से हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसी तरह दूसरा डिफरेंस है इट इज़ यूज 
a uh, simple past tense is used to express finished events in someone's life if the person is dead tab aap lagayenge simple past lekin agar koi finished event tha kisi ki zindagi mein lekin wo person abhi bhi zinda hai to phir aap lagayenge present perfect dono ki examples bhi yahan pe maujood hain aur teesra it is used to express finished events but there's no result in the present and present perfect is used to express finished events jinka jo event actually past mein hua tha lekin unka asar abhi bhi continued hai in do uses ki examples aapne khud se sochni hai aur project work mein likhenge all right dono ke time expressions bhi fark hai past simple mein jo time expression use hote hain wo ye hain yesterday last week last month last year between certain point of times अगर ये वाली क्यूज आपके पास हैं फिक्रे में तो आप अंडरस्टूड है ये ये इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये यहाँ पे पास सिंपल ही यूज होगा फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं और आपके पास इनमें से कोई कीवर्ड आपको नजर आता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा ट्रांसलेशन के लिए इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में टूडे दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर द एक्शन इज कम्प्लीटेड टूडे the action completed this week so we talking about the present jaise ki humne is slide mein padha ki unfinished event that started in the past and is continued to the present to koi bhi aisi cheez jo past ki window mein start hui thi present tak jaari hai uske liye present perfect use karenge aur jab abhi hum perfection ki baat kar rahe hain point of time ki baat kar rahe hain time window ki baat kar rahe hain to ek bahut important um कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत से लोग बहुत गलत बोलते हैं बहुत वेल एजुकेटेड लोग बहुत पढ़े लिखे सीजनड कल्चर्ड लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में इसको गलत बोलते हैं एंड इट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन सो लेट्स करेक्ट दैट मिस्टेक लेट्स क्लैरिफाई द कन्फ्यूजन फॉर वंस एंड ऑल इट इज बिटवीन फोर एंड सिक्स जब हम किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स कि यहाँ जिस भी टाइम विंडो की हमने बात की है उसमें फॉर लगेगा या सिंस आएगा और राइट टेक अ लुक वी यूज फॉर एंड सिंस टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम लेकिन कब क्या आएगा उसके लिए मैं आपको एक बहुत मजे का हैक भी बताऊंगी लेकिन उससे पहले हम इस स्लाइड पे देखते हैं कि क्या आ, कौन सी चीजें और कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है विंडो ऑफ टाइम आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कब से लेके कब तक लेकिन बस आपने उसका अमाउंट बता दिया फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में कोई नंबर आ जाए और टाइम का वर्ड आ जाए टाइम का वर्ड मतलब ऐसे वर्ड जो कोई टाइम को एक्सप्रेस करें फॉर एग्जाम्पल ईयर मंथ वीक सेंचुरीज ईन्स डेज मिनट्स सेकेंड्स और फॉर एवर फॉर एवर में तो हम फॉर तो वैसे ही एवर के साथ यूज़ करें तो इसको निकाल दें वैसे ही अंडरस्टूड है लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में जब नंबर ऑफ टाइम आ जाए यानी अमाउंट बता दें उसकी और टाइम का वर्ड आ जाए साथ तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड के यहाँ पे फॉर यूज़ होगा फॉर एग्जाम्पल I've been waiting for you for past सेवन minutes. I've been waiting for you for last टू days. This cat is sitting here for past टेन minutes. इन सब के साथ फॉर यूज हो रहा है अब आप कहेंगे टेन मिनट्स तो एक एग्जैक्ट टाइम है एग्जैक्ट टाइम इसलिए नहीं है बिकॉज हमें इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता हमें पॉइंट ऑफ टाइम इसका नहीं पता कि 10 मिनट कब से स्टार्ट हुए और कब ख़त्म हुए क्या तीन बजे 10 मिनट स्टार्ट हुए क्या तीन बज के दस मिनट पे स्टार्ट हुए और तीन बीस पे ख़त्म हुए सो वी डोंट नो अबाउट दैट पॉइंट इसलिए हम इसके साथ फॉर लगाएंगे और अगर आप गौर करें तो मैंने फॉर के साथ पास्ट और लास्ट दोनों लगाए पास्ट टेन मिनट्स और लास्ट टेन मिनट्स तो इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों करेक्ट हैं ग्रामेटिकली और दोनों ही यूज़ हो सकते हैं समटाइम्स पीपल ऑर्ग्यू कि पास्ट जो है वो अमेरिकन्स कहते हैं और लास्ट जो है वो नेटिव ब्रिटिश पीपल यूज़ करते हैं 
तो इन दोनों में कंफ्यूज ना करें आजकल मॉडर्न इंग्लिश में चीज़ें इतनी ओवरलैप हो गई हैं इंडस्ट्रीज इतनी फैल गई हैं सिनेमाज और मूवीज़ और ड्रामाज और डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा एक्सपैंड हो गए हैं कि अब बहुत सारे वर्ड्स में अमेरिकन और ब्रिटिश की डिस्टिंगशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है तो दोनों तरह के वर्ड्स दोनों जगह पे यूज़ हो सकते हैं नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं मैरी हैज़ बीन मैरिड फॉर फाइव मंथ्स इसमें भी ऑफ कोर्स हमें नहीं पता कि फाइव मंथ्स कब से स्टार्ट हुए क्या जनवरी से स्टार्ट हुए थे फेबर से हुए लास्ट ऑगस्ट से हुए सेप्टेम्बर से हमें नहीं पता तो इसलिए हम इसके लिए सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ कि पाँच महीने कौन से पाँच महीने नो आइडिया तो हम इसमें फॉर यूज करेंगे आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर थ्री ईयर्स वो तीन साल कब स्टार्ट हुए नो आइडिया सो वी आर गोइंग विद फॉर न कम टू द सेकेंड पॉइंट सेंस सेंस जो है वो बहुत क्लियर है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया होता है यानी कि जो भी टाइम आपको बताया जा रहा है उसका एग्जैक्ट पॉइंट बताया जा रहा है आठ बजे से नौ बजे से इसकी एक एग्जाम्पल ये भी हो सकती है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ऑल मॉर्निंग आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सेंस 8 पी तो यहाँ पे क्लियर है दोनों का डिफरेंस के एक टाइम विंडो बहुत बता दी उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब से स्टार्ट हुआ था वो टाइम तो फॉर और जहाँ पे एग्जैक्ट आपने पिन पॉइंट कर दिया द प्रिसाइज थिंग तो वहाँ पे सेंस वहाँ पे आपको टाइम या डेट या ईयर बताया होता है फॉर एग्जाम्पल एट ओ क्लाक फर्स्ट जनवरी मंडे डिसम्बर नाइनटीन एटी फोर इसकी एग्जाम्पल्स अगर आप देखें शी हैज़ लिवड हेयर सिंस नाइनटीन सेवेंटी यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि शी हैज़ लिवड हेयर फॉर नाइनटीन सेवेंटी नो दैट्स रॉन्ग बिकॉज नाइनटीन सेवेंटी इज़ एन एग्जैक्ट प्रिसाइज पॉइंट ऑफ टाइम साल बताया हुआ है आपको तो इसलिए यहाँ पर सेंस आएगा That restaurant has been open since this afternoon. Afternoon, of course, starts from like 4 p.m. So since I go, they have been at the hotel since last Monday. So we exactly know when last Monday was. We can check the calendar from calendar. We can check the last Monday. What was the date? Because Monday start होने से exactly हमें पता है कि तब की बात हो रही है. Point of time आपको बताया हुआ है. तो उसमें since आएगा. On the ending note. For is for period of time, since is for point of time. अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत मज़ेदार है कि मैंने अपने बचपन में जब ग्रामर पढ़ी थी तो मैंने इनको कैसे याद किया था मुझे हमेशा कन्फ्यूज़ करते थे फॉर और सेंस कि कहाँ कौन सा यूज़ होगा तो मेरे घर में एक बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई और मैं बहुत छोटी थी तब एंड मैं आई केम बैक और मेरी मदर ग्रोसरी को सब चीज़ें निकाल के किचन में सेटल कर रही थी हर जगह पे तो उन्होंने मेरे हाथ में एक जैम की बॉटल पकड़ाई शिजान की जैम थी मुझे आज भी याद है तो उसके ऊपर ईयर मुझे नहीं याद उस पर लिखा होता सिंस नाइनटीन समथिंग लाइक सिंस नाइनटीन सेवेंटी फाइव तो वहाँ से फिर मैंने याद किया कि जैम बॉटल के ऊपर एग्जैक्ट ईयर लिखा हुआ था ये नहीं लिखा हुआ था कि फॉर पास्ट फोर्टी ईयर्स जैम बड़ा मशहूर है उस पर लिखा हुआ था कि सिंस नाइनटीन सेवेंटी वन यूर टू गुड यू नो तो वहाँ से मैंने याद कर लिया कि ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम और इन चीज़ों के साथ हमेशा सेंस uh, आता है जब आपको क्वान्टिफिकेशन हो गई आपको पता चल गया एग्जैक्टली exactly कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो वहाँ पे आप हमेशा सेंस लगाओगे और इससे एक लेसन ये भी हो सकता है कि हम डेली रूटीन uh, की या डेली लाइफ की चीज़ों में अगर सही ऑब्जर्वेशन रखें तो उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन की वजह से वो मुझे एक चीज़ याद रह गई तो वो लाइफ लॉन्ग फिर आपके साथ चलती है और राइट दिस इज अनदर स्लाइड यहाँ पे ये जो दो इलस्ट्रेशन uh, ऊपर उन्होंने दिखाई हुई है पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये बहुत uh, अच्छी है मुझे ये बहुत इतनी पसंद आई कि मैंने इसको रिपेटिटिव दूसरी स्लाइड भी मैंने यहाँ पे रख दी कि आपको अगर वहाँ से थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे इन दो पिक्चर्स को देख के ये जो लाइन ड्रॉ की हुई हैं सिर्फ इनको ही अगर आप याद रख लें तो आपको आइडिया जो है वो याद रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने जिगजैग ऊपर नीचे बनाई हुई तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर फॉर टेन ईयर्स फॉर पास्ट फिफ्टीन मिनट्स फॉर नाइन मंथ्स फॉर ट्वेंटी ईयर्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन सब के साथ फॉर आ रहे हैं और पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने बता दिया तो उसमें सेंस आ रहा है और राइट प्रजेंट परफेक्ट के यूजेज 
to express completed actions in the past. I saw a ghost last Friday. Completed action in the past, present perfect. To express habits in the past. When I was young, I watched a lot of movies. Frustrative verbs and to describe a series of completed actions. All right, it's time for the daily dose. I came across a very interesting thing a few years back and it was a new thing for me and very interesting at the same time. So I wanted to share it with you as well. Um, I think some people have seen it before, but some people have seen it before, but some people have seen it before. So it was a visual guide to a lots of types of shoes that are available in the market or we call them shoes or more than that if we categorize it, then we call them chappal and jute in Urdu but we don't know exactly their name for example, there are very few stickers and joggers there are very few people who know ballerina flats and pumps so they call them ballerina flats like those who see shoes and pumps now you have to find out who is the ballerina flats in this chart. Alright, now you have to look at the pictures of all these shoes. Find the difference in which there is a difference. And of course, these words or these names are self-explanatory. Like the shape, the way they are used, the way they are used, the way they are used, the way they are used. For example, First, if you look at the picture, it's a thigh-high boots. Thigh-high means that you have a thigh-high boots. Like, you have a little bit above your knees. So, you call them thigh-high boots. These are very cold climate countries. When I went to America, I bought a lot of thigh-high boots. Then comes the knee-high boots. Knee-high means that you have to get to your knees. So, it's clear from the name and what you can wear and how you can wear it. For example, in the last row, on the fourth number, it's Peep Toe. Peep Toe is clear from the name that your toe or your toe is in the shoes, in the heels, there is a little place where your toe is peeping out. That means it's out of the way. So, that's why it's called Peep Toe. In the same way, all the rest of the shoes are completely listed. You can see the list of the shoes that you have. You can include the list of the shoes that you have in PW. I have marked the red circle here. The shoe types that I have. For example, I have knee-high boots now. I left those thigh-high boots in America. Now I have knee-high boots. I have UGG boots. I also have Crocs. And Converse. Snickers, which you call them, Bada, Bear, Tommy, which you call them. I have loafers. I bought it from Borjan. I have gladiators. I bought them from Stylo. I have ballerina flats. I just bought them from Stylo. Oh, I have Mocasians as well. I had them from America. I have Dorsey. Of course, from America. Then I have Stylitos. Metro. Then I have Kitten Heels. Platforms and peep toes and palms. And, of course, the flip flops. Now you have to make a list कि आपके पास इनमें से कौन से हैं और of course आपको नाम भी याद रखने हैं और you have to educate those around you अपने siblings से अपने friends से उनसे भी बात करें उनको भी बताएं it's a very interesting bit of information so some of the people might not know it so it's very important it's very valuable to have knowledge and to spread knowledge to other people as well it's your way of contributing things all right we have talked about this lecture in PW. I have pinpointed some points that you have to go over again after the lecture is finished. And I will definitely include those points for you to practice in the project work. I hope you have enjoyed today's lecture. See you soon. Bye.